আসসালামু আলাইকুম আমি সোহাগ আমরা সোহাগ একাডেমির পক্ষ থেকে এখানে আসছি তো এটা হচ্ছে কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ এখানে সায়েন্স ফেয়ার চলতেছে এখানে বেশ কিছু আমরা বিজ্ঞানের প্রজেক্ট দেখবো আজকে এবং আপনাদেরও দেখাবো বিশেষ করে তোমরা যারা এসএসসি এবং ইন্টার লেভেলে আসো তোমাদেরকে আমরা ক্লিয়ার করে দেখাবো তো শুরুতে আমরা যে স্টলে আসছি সেটা হচ্ছে দেখান একটু এদিকে বিরামপুর চাঁদপুর ফাজিল মাদ্রাসা তো এখানে আমরা দেখব এখানে কি তৈরি করছে আমরা একটু শুনি তোমার নামটা বলো আমার নাম মোহাম্মদ রাকিব উদ্দিন এটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টটা হচ্ছে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প আর এটা হচ্ছে আমাদের ওই প্রকল্পরই একটা অংশ এই আমাদের এটার নাম হচ্ছে অটোমেটেড ইলেকট্রিক ইনকুবেটর আমাদের এই প্রজেক্টটার মূলত দুটি ডিভাইস ব্যবহার করা হয়েছে একটা হচ্ছে হিটিং একটা কুলিং হিটিং ডিভাইসের কাজ হচ্ছে এখানে যে দুটো বাল্ব লাগা আছে এই দুটো বাল্ব দিয়ে এখানকার টেম্পারেচার বৃদ্ধি করা আর হিটিং ডিভাইসের কাজ হচ্ছে এখানকার টেম্পারেচার কমানো আর হ্যাঁ কুলিং ডিভাইসের কাজ হচ্ছে এখানকার টেম্পারেচার কমানো আর এটার মধ্যে একটা থার্মাল সেন্ডার লাগা আছে ওটা এখানে কত ডিগ্রি তাপমাত্রা আছে সেটা এখানে দেখে আমাদের এই মিটারে টেম্পারেচার কন্ট্রোলারে এই মুহূর্তে আমাদের এই টেম্পারেচার কন্ট্রোলারে আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার আছে আমাদের এখানে ফিক্সড করা আছে সাঁত্রিশ টু উনচল্লিশ মানে সাঁত্রিশের নিচে নিচে গেলে আমাদের এই হিটিং ডিভাইসটা অন হবে অন হয়ে এখানে তাপমাত্রা উৎপন্ন করবে আবার যখন এটা উনচল্লিশ আপ হয়ে যাবে উনচল্লিশ বেশি হয়ে যাবে তখন এটা আমাদের হিটিং ডিভাইসটা অটোমেটিকলি অফ হয়ে যাবে এবং এবং আমাদের এটা এখানে এই হিটিং ডিভাইসটা তখন অন হবে এই হিটিংটা অফ হবে কুলিংটা অন হবে কুলিংটা অন হওয়ার কারণে এখানকার এই যে টেম্পারেচার যেটা আছে ওটা হাওয়া দিবে হাওয়া দেওয়ার কারণে এখানে গরম হাওয়াটা বাহির করে দেবে আর এটা বাহির করে দেওয়ার কারণে এখানকার যে মুরগি বা হাই যে তাটা দেয় যে টেম্পারেচার আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসটা এখানে ফিক্সড থাকবে এটা বেশি হবে না কমও হবে না আর আমাদের এখানে একটা পাত্র দেওয়া আছে পাত্রের মধ্যে পানি দেওয়া আছে এটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এখানে আর্দ্রতার কারণে জলীয় বাষ্পের কারণে এই ডিমের মধ্যে সাধারণত আশি পার্সেন্ট পানি থাকে আর আমরা যদি এই জলীয় আর্দ্রতাটা না দিই তাহলে এই ডিমের মধ্যে যে পানিটা আছে ওটা জলীয় বাষ্প আকারে বের হয়ে যাবে আর ওই পানিটা বের হয়ে যাওয়ার কারণে ওটার মধ্যে যেই ভ্রূণটা আছে ওটা নষ্ট হয়ে যাবে আর ভ্রূণটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ওখানে বাচ্চারা ফুটবে না ওটা নষ্ট হয়ে যাবে যার কারণে এখানে আমাদের এই পানিটার আর্দ্রতাটা পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর পার্সেন্ট রাখা লাগবে তো আমরা এরকম করে করি তাহলে তো দীর্ঘদিন রাখা সম্ভব হবে তাই না ক্ষুদ্র খামারি যারা খামারি প্রকল্প যারা ছোট আকারে বা আশা বাড়িতে যারা করতে চায় তাদের জন্য আমাদের এই প্রকল্পটা তৈরি ব্যয় আমাদের খুব সাধারণত বাজারে যে সকল আমাদের ইনকিউবেটর আছে বা বড় বড় আছে সেখানে প্রায় লাখ বা কোটি পর্যন্ত দাম কিন্তু আমাদের যেহেতু ক্ষুদ্র খামারি আকারের জন্য তৈরি অনলি আমাদের আড়াই তিন হাজার টাকার মধ্যে তারা এটা ব্যবহার করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আড়াইশো তিনশো বাচ্চা এখান থেকে তারা ফুটাতে পারবে আর এই বাচ্চা ফোটানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিমের ক্ষেত্রে আমরা জানি বিভিন্ন ডিমের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় লাগে দেখাগুলো হাঁসের ক্ষেত্রে সাধারণত আমাদের সময় লাগে সাতাশ আঠাশ দিন এবং মুরগির ক্ষেত্রে উনিশ থেকে একুশ দিনের মধ্যে আমাদের বাচ্চা বের হয়ে আসবে আমাদের এই ডিমগুলো তো অলরেডি হয়তো এখন আমাদের এই মুহূর্তে দেখা সম্ভব হবে না লাস্ট পর্যায়ে আসছে আমাদের ডিমগুলো কিন্তু অলরেডি একটু ভ্রূণ আসছে আমরা দশ তারিখের ডিমটাকে বসানো আছে আমাদের সম্ভব হচ্ছে না তো আর দুই দিন যদি মেলাটা পিছিয়ে যেত তাহলে আমরা মেলাতেই বাচ্চা বের হওয়া দর্শক দেখতে পেত আর কি এটা আমাদের এই অলরেডি ডিমগুলোতে ভ্রূণও চলে আসছে সব আমাদের হয়তো ছয় আট তারিখের দিকে আমাদের এখান থেকে বাচ্চা বের হবে তো যাই হোক এটা সম্পূর্ণ একটা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি তাই এটা একটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি তো আপনাদের ধন্যবাদ তো আজকে আমরা কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজে আসছি এখানে বিজ্ঞান মেলা চলতেছে তো এখন আমরা যে স্টলে আসছি সেটা হচ্ছে সেই কলেজটার স্কুলটার নাম হচ্ছে সুজাপুর সরকারি মডেল উচ্চ বিদ্যালয় এবং তারা আসছে ফুলবাড়ি থেকে আমরা তার নাম শুনি এবং প্রজেক্টের নামটা শুনি আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আবু সাহেম আর প্রজেক্টের নাম হচ্ছে মিহার এটা একটা আরুনো বেস্ট রোবট আচ্ছা ঠিক আছে মানে এটার কাজ কী আছে এটার কাজ এ নিজে বলবে আচ্ছা নিজে বলবে আমরা মাইক্রোফোনটা কথা দেবো
कम्पिटार लगे तो यार बेनिफिट साधारण मानुष के क्यों जानब आसलेटार बेनिफिट जी अपनी उपभोग करते चान क्ज करबें सेटार ऊपर भित्ती प्रोग्रामिंग करते हैं अर्थात एट प्रोग्रामिंग चले वही क्या करार्ज वही अनुजाई प्रोग्रामिंग करते हैं पाइथन लैंगुएज यूज करें विषय ए रखम होता है जगह प्रोग्राम प्रोग्रामिंग करते हैं आप विषय क्ज करब तर अनुजाई क्ज करतेब जाहो खूब भलो लगलो नेक्स्ट स्टोले चले जाब एके আমরা এখন যে স্টলে আসছি সেটা হচ্ছে স্কুলের নাম হচ্ছে ফুলবাড়ি জি এম পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় ফুলবাড়ি এখন পর্যন্ত আমরা যতগুলো দেখলাম সব ফুলবাড়ি তো এখানে যে প্রজেক্টটা দেখব এখন আগে নামটা শুনে নি তার এবং প্রজেক্টের নামটা শুনি অর্থাৎ এখানে মূল প্রজেক্ট যেটা আছে সেটা হচ্ছে মডার্ন স্ট্রিট সিস্টেম তোমার নামটা বলো আমার নাম মোহাম্মদ রাজিন শ্রেয়া সুমন আমি এসেছি ফুলবাড়ি থেকে আমি দশম শ্রেণীর একজন বিজ্ঞান শাখার ছাত্র আচ্ছা মডার্ন স্ট্রিট সিস্টেম তো এটা কাজ করে কিভাবে এটা হচ্ছে অর্থাৎ রাস্তার বিভিন্ন হচ্ছে আধুনিক সুযোগ সুবিধা যেমন এই আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন ড্রাইভার অ্যান্ড ভেহিকেলস ভেরিফিকেশন অর্থাৎ কোনো গাড়ি আসলে এই গাড়িটার ভেরিফিকেশন করতে পারবে অর্থাৎ গাইড আসলে গাড়ির ফিটনেস আছে কি না এর লাইসেন্স আছে কি না এবং ড্রাইভার মাদক আসত কি না সেটা আই স্ক্যান করতে পারবে যদি কোনো সমস্যা থেকে থাকে এখানে একটা ম্যাগনেট প্লেট আছে এখানে অটোমেটিকভাবে আটকে দেবে আর যদি কোনো সমস্যা না থাকে এটা খুব সহজে ক্রোজ করতে পারবে এর পাশাপাশি রাস্তার মধ্যে কিছু ওয়েট স্ক্যান আছে অর্থাৎ আমরা রাতের বেলা যখন মিড নাইট থাকে তখন দেখি রাতের বেলা রাস্তা ফাঁকা থাকলেও প্রায় সবগুলো লাইট অন থাকে বাংলাদেশ তো এমনিতে একটা ভারতবর্ষের দেশ তাই এখানে বিদ্যুৎ ঘাটতে হয় তাই এখানে শুধুমাত্র এখানে যখন গাড়ি আসবে শুধু এই লাইটটা জ্বলবে আবার যখন এখানে আসবে গাড়িটা তখন এই লাইটটা নিবে যে এই লাইটটা অন হবে অর্থাৎ এখানে বিদ্যুৎ অবস্থাটা কম হবে আর এটা হচ্ছে সোলার সিস্টেম অ্যান্ড রেইন অ্যালার্ম এটা হচ্ছে ফায়ার অ্যালার্ম এটা আর্থ কোয়েক অ্যালার্ম অর্থাৎ আমরা বাড়িতে যেসব সোলার সিস্টেম দেখি শুধু আমরা তো হচ্ছে সৌর কোষটাকে তরিত কোষে রূপান্তর করি কিন্তু এর পাশাপাশি অন্য সুযোগ সুবিধা পাই না কিন্তু আমাদের এই আধুনিক হচ্ছে রেইন অ্যালার্মে আমরা অনেক সময় দেখা যায় থাইওয়ালা রুমের মধ্যে আমরা বৃষ্টি তা বুঝতে পারি না বৃষ্টি হচ্ছে কি না এই মেশিনেতে আমরা বুঝতে পারি এটা হচ্ছে ফায়ার অ্যালার্ম আমরা অনেক জায়গায় অলরেডি ফায়ার অ্যালার্ম তৈরি হচ্ছে এর কিছু সুযোগ সুবিধা দেওয়া আছে কারণ এখানে এর সাথে একটা নাইট্রোজেন বল আছে আমরা জানি যে নাইট্রোজেন গ্যাস অনেক ভারী গ্যাস এটা হচ্ছে আগুনের উপর একটা আস্তরণ প্রলেপ তৈরি করে দিবে যেন অক্সিজেনের উপরে একটা আস্তরণ ফেলা যায় অক্সিজেনটা আগুনের সংস্পর্শে না আসতে পারে কারণ আমরা সকলে জানি অক্সিজেন ছাড়া আগুন জ্বলতে পারে না এবং এই সাইরেনটা বাজুক বলি এই সাইরেনটা যদি টানা এক মিনিট বাজে তার নিকটবর্তী একটা ফায়ার এই যে এই অ্যালার্মটা যদি এক টানা এক মিনিট বাজে তাহলে ফায়ার নিকটবর্তী ফায়ার ব্রিগেড কোম্পানিতে স্টেশনে একটা হচ্ছে মেসেজ চলে যাবে যে এই স্থানে আগুন চলছে যেন খুব দ্রুত আসে আর এটা এটা হচ্ছে আর কয়েক অ্যালার্ম এটা খুললো 
এটা একটা সুযোগ সুবিধা আছে আমরা অনেক সময় মনে করি যে ভেতরে আগুন জ্বলতেছে কিনা সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারি অর্থাৎ এটা থামে গেলে আমরা পুরোপুরি আমরা নিশ্চিত হতে পারবো যে ভেতরে আর কোনো আগুন নেই আর এটা হচ্ছে আর কয়ে গেলাম অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশ ভূমিকম্প প্রবণ দেশ আমরা অনেক সময় দেখি যে ভূমিকম্প হচ্ছে কিনা আমরা নিশ্চিত নয় সেক্ষেত্রে এই যে এটা যদি এই যে এবার যদি মানে ভূমিকম্প হলে এটা কাপা বই হলে অ্যালার্ম বাজবে আর এটা হচ্ছে রেইন অ্যালার্ম অর্থাৎ যেটা বললাম এই যে যত বেগে বৃষ্টি পড়বে সাইনটা তত জোরে বাজবে আর এটা হচ্ছে আপডেট ওয়াশিং মেশিন অর্থাৎ এখানে আমরা বাড়িতে সাধারণত যেসব ওয়াশিং মেশিন থাকি সেগুলোতে পানি ইউজ করতে হয় ডিটারজেন্ট ইউজ করতে হয় সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে থামো এটা হচ্ছে আপডেট ওয়াশিং মেশিন সেটা হচ্ছে এর ভিতরে আমরা সাধারণত যেসব ব্লেজার ইউজ করি সেগুলো বাইরে যা ধুতে হয় কারণ উন্নত মানের এটা আমরা বাড়িতে ধুতে যাই নষ্ট হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে এটা ড্রাই ওয়াশ করতে পারবে ভ্যাকিউমের মাধ্যমে এর পাশাপাশি একটা ড্রোন আছে আমাদের এই যে ড্রোনটা এটা একটু সেন্সরের সমস্যা হচ্ছে এই ড্রোনটা আমরা বানাইছিলাম প্রধানত নাইট স্ক্যান করার কারণে কারণ আমরা বিভিন্ন দুর্গম অঞ্চলে উদ্ধার কাজের জন্য খুব অন্ধকার থাকে বা গুহার মধ্যে আমরা করতে পারি না সেটা হচ্ছে এখানে একটা নাইট সেন্সার লাগা আছে রাতের বেলা ভ্যারিফিকেশন করতে পারবে কোথায় কি আছে জি আমাদের কাছে এগুলো আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের কথা মনে হচ্ছে ড্রোনটার কথা বললা তুমি আমরা তো ওই ড্রোনের মধ্য দিয়ে ক্যামেরা নিয়ে যেতে পারবো জি জি তাই না আচ্ছা আরেকটা আমার ছোট্ট প্রশ্ন সেটা হচ্ছে তুমি যেটা বললা যেখানে চুম্বক আছে এখানে ম্যাগনেট আছে তাই না ম্যাগনেট হ্যাঁ এবং গাড়িটা তোমার ব্রেক দিয়ে দিবে কিন্তু পিছন থেকে যদি আরেকটা গাড়ি আসে এই যে আমরা এই ম্যাগনেটটা আমরা ম্যাগনেটটা ইউজ করছি সাধারণত এই মোড়ের মধ্যে কারণ মোড়ে সাধারণত গাড়িটা স্লো থাকে আমরা এখানে ড্রাইভার অ্যান্ড ভেহিকেল ভেরিফিকেশান অর্থাৎ ভেরিফিকেশান যখন হবে তখন পরের গাড়িটা অটোমেটিকভাবে বুঝবে যে নির্দিষ্ট একটা স্ক্যান হচ্ছে এখানে অটোমেটিক থামে গেলে এখানে একটা ওভার ব্রিজ আছে যে উন্নত ট্রাফিক যে বেল্ট ওই বেল্টের মধ্যে উপরে উঠে যাবে যেমন আমরা সাধারণত যমুনা সেতুতে দেখি যে স্ক্যান করে এটা হচ্ছে ডিজিটাল স্ক্যান এখানে বেশি সময় লাগবে না খুব দ্রুত যেটা পদ্মা সেতু ইউজ করা হয়েছে এই সেম ড্রাইভার অ্যান্ড ভেহিকেল ভেরিফিকেশান এটা পদ্মা সেতু ইউজ করা হয়েছে এবং কর্ণফুলি টানেল যে পানির নিচ দেওয়া রাস্তা ওটাও সেম প্রুফ দিয়ে ইউজ করা হয়েছে ধন্যবাদ সকলকে আচ্ছা তোমাকে অনেক ধন্যবাদ সুন্দর করে বুঝাই দিলাম তো এখানে ক্যামেরা যিনি আছেন উনি একজন গণিতের বিশেষজ্ঞ মানে গণিত উনি আমার কলিক হবে আমি একটু তাকে দেখাই দেখাই একটা আপনাকে আচ্ছা আর আমি ছোটোখাটো মানুষ আমি রসায়ন আমি রসায়নের তোমরা যদি ইউটিউবে সোহাগ একাডেমি দিয়ে সার্চ দাও তাহলে আমার বেশ কিছু ভিডিও পাবা শিক্ষামূলক পাবা আমার কেমিস্ট্রি ক্লাসের বেশ কিছু ভিডিও পাবা সোহাগ একাডেমি দিয়ে সার্চ দিলেই মোটামুটি চলে আসবে তো ওকে ধন্যবাদ আমরা নেক্সট স্কুলে চলে যাব আমরা এখন যে স্টলে আসছি সেই স্টলের স্কুলের নাম হচ্ছে নূরজাহান অবশ্য সামরিক কলোনি উচ্চ বিদ্যালয় এটা স্কুল না কলেজ স্কুল তো আমরা তাদের প্রজেক্টগুলো দেখবো এখন এবং তার নামটা শুনে প্রজেক্টগুলো দেখবো একটু আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ নুফাইল হোসাইন এখানে আছে আমি একটা হোম সিকিউরিটি অ্যালার্ম প্রজেক্ট তৈরি করছি এখানে যদি যখন বাসার মানুষেরা থাকবে না অর্থাৎ যখন বাসায় কেউ থাকবে না তখন যদি বাড়ির নিরাপত্তার জন্য এটা তৈরি করা হয়েছে বাসায় বাইরে থেকে কেউ যদি প্রবেশ করতে চায় তাহলে এই দরজা দিয়ে চোর বা কোনো অপ্রত্যাশিত ব্যক্তি প্রবেশ করলে এখানে সংযোগ পাবে এবং এই অ্যালার্মটা জ্বলে উঠবে বেজে উঠবে আর এই যে বার্বটা আছে সে বার্বটা থাকবে হচ্ছে সিকিউরিটি গার্ডের কাছে যে শব্দ না শুনেও বুঝতে পারবে যে বাসায় মানে কেউ প্রবেশ করতে চেষ্টা করতেছে মানে বাসার মালিক ছাড়াও কেউ অন্য কেউ প্রবেশ করতে চেষ্টা করতেছে ক্ষতি করবে घटना গ্রিল ভেঙে মনে গেছিলো না গ্রিল ভেঙে ঢুকছিল বা গ্রিল ভেঙে গেছিলো মনে নেই সঠিকটা তো এই কারণে সব জায়গায় তাহলে সেট করতে হবে আমাদের এগুলো তো এই অ্যালার্মটা কতক্ষণ বাজবে অ্যালার্মটা বাজবে হচ্ছে যত উন্নত মানের অ্যালার্ম ব্যবহার করা হবে তত বেশি বাজবে এখানে টাইমটা হচ্ছে এক মিনিট হ্যাঁ যে কেউ আসলেই তো বাজবে যে কেউ ঢুকলে বাজবে বাজবে কিন্তু যখন বাসায় মানুষ থাকবে বাসায় মানুষ তখন এই সুইচের সাথে ব্যাটারির সাথে সংযোগটা বন্ধ থাকবে 
আমরা চলে যাব সবাই বাসা প্ল্যান থাকবে এটা সংযোগ দিয়ে আমরা বের হয়ে যাব তাহলে যে কেউ আসলেই সাউন্ড হবে खुब सुंदर सिसटेम खुब भलो लगलो चिंता ढुकते तो मन शुरू कर उचित तो तुम्हारे नाम गोजेक्ट गुब संक्षे কয়েজের স্কুল থেকে আসছি বিরামপুর কয়েজের স্কুল এটা হচ্ছে ইসমার সিটি আমরা দেখছি যে এখানে সাপ্লাই পানি আছে এখানে অন্যান্য জায়গায় বিল্ডিং কিন্তু বেশি থাকে দিনাজপুরে প্রচলন না থাকলে অন্যান্য জায়গায় থাকে এখন যদি এতগুলো বিল্ডিং আছে পানি দিতে লাগে অনেক পানির দরকার আছে সেজন্য এই প্রজেক্ট আমার যদি একটা বাড়িতে এই প্রজেক্টটা যদি এই বাড়ির মোটরটা চালাই এই মোটরের সঙ্গে দুটা মোটর চলছে এটা ডিসি মোটর সেজন্য এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা রাখে এখানে যদি এই এই দুইটা মিলে কিন্তু এই ভোল্টের আমার বাড়ির চার্জ লাগবে এইট ভোল্ট এখন যদি দুটা মিলে কিন্তু এইট ভোল্টের এর আউটপুট করবে না কিন্তু ওটা এইট সেভেন ভোল্টের একটু বেশি আউটপুট করবে সেজন্য আমরা যদি এখানে একটা সোলার ব্যবহার করি তাহলে আমার দ্বিতীয়বার চার্জ দিতে লাগছে না হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে আমরা টারবাইন আর সোলারের মাধ্যমে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করব এখন বাংলাদেশে হয়তো কি বলো কয়লা অনেক বেশি বা পাওয়া যাচ্ছে নিচ থেকে সারা জীবন তো কয়লা নিচ থেকে উঠবে না সেরকম সময় আমাদের মনে তোমরা তো দিনাজপুরের কয়লার কয়লার অঞ্চলেরই মানুষ কয়লা উঠবে না সেজন্য আমাদের এখন তো মনে করেন বিদ্যুৎ সাশ্রয় করতে লাগবে আবার দেখা যায় রাস্তায় দেখেন যে পুলের সাইডে সাইডে তার আছে তার কারণ তারের মধ্যে যদি কোনো জিনিস ভাবেন তার পুড়ে যায় আমাদের যদি কিছুদিন আগে তিনটা বাড়ি পুড়ে গেছে এখন যদি আমি এই তারগুলো যদি মাটির নিতে পাইপের সাহায্যে দিই তাহলে কিন্তু তারের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না হ্যাঁ না তারপরে আবার দেখেন যে এই রাস্তার সামনে সোজা হয় না হ্যাঁ বেঁকা হয় সেজন্যে আমরা যদি কিন্তু তার রাস্তার জন্য এখানে একটা এখানে একটা घंटा क्षति अंधकार এই সেন্টারের মাধ্যমে যে আলো আলো নেই একা একা কিন্তু সরবিতে অন হবে আবার একা একা জেনারেটর অন হবে তাহলে আমাদের দ্বিতীয়বার আর চার্জ দেওয়ার কোনো দরকার নাই আর এটা হচ্ছে আপনার কি বলে কলম দানি দেখেন আমরা ওই পৃথিবী মনে করেন সব মানুষ তো সমান এক না মানুষ তো এক লাগবে পাখাটা কথা ও মানুষ তো অনেক মনে করেন এটা বানাতে যেটা নষ্ট জিনিস ফেলে দাও জিনিস সেটা তো মানা হয়েছে তো যারা কিনতে পারে তাদের জন্য আমি তো একটা পাইল দিয়ে দিলে কি বলে এটা মনে করেন কাটে আমরা এই ভাবে বানাতে পারি অতি সাধারণ আচ্ছা আমি 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 বুঝতে পারলাম জিনিসটা যে এখন আমি ঠিক কই এটা হচ্ছে কই ডিজিটাল এগ্রিকালচার আমরা দেখুন আমরা খুব অল্প সোলার প্যানেল সোলার প্যানেলের দাম কিন্তু প্রচুর এবং এটার ভিতর যে অ্যালুমি এই অ্যালুমিনিয়াম ফাইবার আছে সেই অ্যালুমিনিয়াম ফাইবারটা কিন্তু আমাদের দেশে তৈরি হয় না বা ওই অ্যালুমিনিয়াম ফাইবারের দা
প্রচুর অনেক বেশি তো অ্যালুমিনিয়াম ফাইবার আরটা হচ্ছে আমরা খুব সোলার প্যানেল খুব কম ব্যবহার করে আমরা কিন্তু এটা করতে পারবো দেখুন এখানে আমরা এই দুটো ব্যবহার করে এই দুটো এত পাওয়ারফুল এই দুটো শুধুমাত্র 8 ভোল্টের 1% 1% শুধুমাত্র কম আম করবে এবং এই ব্যাটারিটাকে চার্জ করবে এই ব্যাটারি এখানে যদি আমরা এখানে আমি লাগাইছি এ 4 ভোল্টের ব্যাটারি সেখানে আমরা 220 ভোল্টের ব্যাটারি লাগাবো আর ডিপ চালাতে কিন্তু অনেক বেশি ভোল্টের প্রয়োজন হয় তো 220 ভোল্টের প্রয়োজন হয় আর ডিপ যখন আমরা চালাই তখন কিন্তু আমাদের কিন্তু পানি পানি সরবরাহ কিন্তু করতে লাগে পানি কিন্তু আমরা ব্যবহার করব তো এইখানে আমরা দুটো মোটর ব্যবহার করে আমরা এই ব্যাটারিটাকে চার্জ করব ব্যাটারিটাকে চার্জ করে আমরা এই মোটরগুলোকে ঘুরাবো আবার যখন আমাদের 1% করে অনেক দিন কিন্তু হচ্ছে কাজ করবে অনেক দিন ধরে কিন্তু চলবে মনে হয় প্রতিদিন যদি 1% করে কমে তাহলে হচ্ছে এটা হচ্ছে 1400 এমপিয়ারের ব্যাটারি ওখানে আমরা আরো বড় এমপিয়ারের ব্যাটারি ব্যবহার করতে পারবো তো প্রতিদিন 1 এমপিয়ার করে যদি কমে তাহলে হচ্ছে আমাদের কম করে হলো 10 থেকে 20 বছর থাকবে তার মধ্যে একদিন হলো তো সূর্য আলোটা আসবে ওই টাইমে এই সূর্য আলোটা এটা যেহেতু 5 ভোল্ট সেই দিনটা এই এই ব্যাটারিটাকে ফুল চার্জ করে নেবে এবং ঘাটতিটা পূরণ করবে আবার আপনি যখন ইচ্ছা করবে তখন আপনি এই মোটরের সাথে এরকম প্লাস্টিক ব্যবহার করে বা ফিতা ব্যবহার করে আপনি স্যালো মেশিন বা স্যালো মেশিন ঘোরাতে পারবেন ঠিক আছে ওই ঘোরার ফলে আমাদের কিন্তু আমরা পানি জমিতে পানি দিতে পারবো জমিতে পানি দিতে দিতে দেখা গেল যে জমির কিন্তু পানি বেশি হয়ে যায় এই দেখুন পানি বেশি হয়ে যায় ধন্যবাদ আচ্ছা আমরা এখন অন্য একটা স্টলে আসছি আদর্শ মহাবিদ্যালয় তো দেখা যাক তারা কি বলে তাদের নাম এবং তাদের প্রজেক্টের নাম এবং কিভাবে কাজ হচ্ছে সেগুলো একটু তোমরা বলবা ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আমাদের স্টলে আসার জন্য আমাদের কলেজ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমি কেম সাবরিনা সুলতানা বর্ণা আর আমার পাশে আছে আমার নাম মোস্তামত লাকিয়া নাম আমরা যেটা বলছি সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে আমাদের লিচুর ফলন ভালো হওয়ার কারণ বাংলাদেশে পাট গবেষণা কেন্দ্র আছে আম গবেষণা কেন্দ্র আছে ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্র আছে কিন্তু লিচু গবেষণা কেন্দ্র এখনো হয় নাই তো আমাদের কলেজ থেকে মিলিতভাবে একটা উদ্যোগ নিচ্ছে যে আসলে লিচু নিয়ে কাজ করি যেহেতু লিচু আমাদের নিজস্ব ফলন এই জন্য নিজস্ব ফলন না আমাদের দিনাজপুরের একটা ঐতিহ্য কিন্তু আছে এই কারণে তোমাদের ভালো লিচুকে লিচুকে দিনাজপুরের রাজধানী বলা হয় হ্যাঁ এই লিচুটা বাংলাদেশের ভিতরে দিনাজপুর দিনাজপুরের মাধবপাটি বিরলের বিরলের মাসি দিনাজপুরের মাসিমপুর বিরলের মাধবপাটি এবং বাংলাদেশের ভিতরে পাবনার ঈশ্বর দিতে লিচুটা সবচেয়ে বেশি ভালো হয় এখানকার মাটি নিয়ে আমরা মৃত্তিকা অধিদপ্তরে দিছি তো ওনারা আমাদের একটা ফলাফল দিছে যেখানকার হচ্ছে পিএচ মান ফাইভ পয়েন্ট আর হচ্ছে এই যে জৈব পদার্থের পরিমাণ পটাশিয়ামের পরিমাণ এইভাবে যদি অন্যান্য এলাকাও রাখা হয় তাহলে ওইখানকার লিচু হয়তো আমাদের দিনাজপুরের মতো ভালো হইতে পারে তারপরে একটা ব্যাপার আছে হচ্ছে আমরা এখানে 
विद्यमान मूल कथा प्रत्येक जिन पोकामकड़ों तुम्हारा जो क्या करते अनुजीव अनुजीव मैंने बायोलजी भाषा अनुजीव बी और साधारण मानुष जरा आज पढ़ाशा जी ना तो अनुजीव बुझबो ना पोकाम बैक्टेरिया भाईरस ये टाइप जिस बुझ तो रिचार्ज कर दिनपुर जिला स्कूल तो आज के विज्ञान मेला हमें दिनपुर कलेक्ट्रेट स्कूल एंड कलेजे एखे अनेकगुल स्टल घूर देखल तर मध्य एख आसल दिनपुर जिला स्कूल हमें व्यक्तिगत भाव स्कूल के पसंद करी जो भाव स्कूल पढ़ी तो एक शुने तुम नाम बलवा और प्रोजेक्ट नाम बलवा सुंदर को बुझाई देवा दुई थे एक मिनट हमार नाम मोहम्मद आराफत हमार नाम मोहम्मद आराफत मुस्ती सकिब हमारे प्रोजेक्टर नाम हलो अटोमेटिक ट्राफिक सिसटेम धातपात दुर्घटना रोध करते वास्तव क्षेत्र में प्रयोग करी तीन चाहिए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री देश नेत्री शेख हसिना जो टाइप पदक्षेप नहीं तो भलो किस तो ओके विदाय निचि भलो थे देखें अरे मानुष अच्छा एन जो स्टले आस दिनपुर सरकारी बालिका उच्च विद्यालय हमारे पसंद स्कूल जिला स्कूल मत पढ़ार्यता देखें तो स्टले एक देखो जो कि प्रोजेक्ट आज तुम्हारे नाम मैं तुम्हारे जे बोलो तर नाम प्रोजेक्टगुल नाम एवं क्या क्ज कर दुई थे एक मिनिटे बोलते हैं ठीक है अन्न प्रोजेक्ट जाब हमें अच्छा मैं नाम हमें मिथिला सामान एक्सप्लेन करी 
जानो कि तो मन हो खराब ना कारण आप फायर सार्विसे देखी ये सम्भवतः तो टावर ना ना जपान आज किस दिन आगे घटना तो घटल ढाकाय हाँ टावर वोखने तो देखल मात्र कैक जन हाँ हाँ वोखने देखल तीन थे चार जन पाँच सात जन धरे तईना तो आप जो एट पद्धति जो फलो करी तेल क्यों अनेकगुल मानुषर जीवन रक्षा करतेब तईना तो चाहिए यहाँ वास्तव जीवने घटुक तो तुम्हारा धन्यवाद ओके अच्छा एबार जे स्कूले आसलम मैं जो प्रोजेक्टे आसलम जो स्टले आसलम से शारदश्वर बालिका उच्च विद्यालय स्कूल अनेक परिचित इन्हें हमारे मैं स्टूडेंट परीक्षा दिल क्यों तुम्हारे नामगला तो मन नहीं मुहूर्ते तब भलो मेगुल जरा भलो मैं टैलेंट सोनाली 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 चीनी हमें चेने और बे किस मे पढ़ाई नामगुल्लो मन नहीं तो जाहक तुम्हारे नाम मैं जे बोल तर नाम स्कूल नाम बोलवा प्रोजेक्टर नाम धन्यवाद धन्यवाद स्टले आसार जो शारदेश्वर बालिका उच्च विद्यालय शिक्षार्थी हमार नाम आहाना रायर नाम आहाना रायर प्रोजेक्टर नाम हलो स्वयं भाव लिचू गाचे कक बदुर तान पद्धति अपनारा निश्चय जी दिनपुर लिचुर जो विख्यात और शुद्ध दिनपुर ही नए लिचु सारा बांगलेश खिलाफ लाभ कर विदेशे रप्तानी है यह व्यापक परमाण लिचुर जो व्यापक परमाण चाषो दरकार क्योंकि अधिकांश समय देखिए लिचु गाचे का किंबा बदुर बसे अधिकांश लिचु खे फेले क्योंकि यटार प्रतरोधे उपाय कि आगे कृषक दे के देखी जो एक टीनर टीनर मध्य इट नहीं सूतो दिए टान से शब्द कर ले चले जाए क्योंकि एक बागने की पंचाश टा गए यकम करना सम्भव तई हमें एक आधुनिक पद्धति आना चेषा करी अपना एखे एक सेंसर देखते हैं एक हर्न और एक बारो बैटारी जब बजारे खूब साश्रयी मात्र त्रिस टाक मूल्य पाव जाए डालगुलर मध्य एक धातु तार जुक्त कर रही है और ये बे कणागुलो आसले एखे शब्द सृष्टि करते अपन एम प्रश्न होते एखे तो का किंबा बदुर नहीं क्यों बुझते पर शब्द सृष्टि करते अपनी एन देखते एकदम क्यों को देखा तो ये शब्द कर ले देखते अपनारा निश्चय जो का किंबा बदुर आसे बस ले हाथ दिए जेहतु हमारे नहीं हाथ दिए देखा लम सरकम हलो का किंबा बदुर आसले शब्द सृष्टि कर हलो आधुनिक पद्धति और यहाँ से अर्थनीत तो व्यापक परमाण भूमिका रखे और कम साश्रय आसले तुम्हारा देखो कि ना आगे देखी जो आगे मैं लिचुर गा तीन बाई टाइप किस दी हाँ बोल और तुम्हारा देखो कि ना तुम्हारा तो युगर मानुष देखो टानाटानी 
যে আপনাদের নিশ্চয়ই কোশ্চেন হবে যে একটা গাছে এটা আমরা করেছি কিন্তু 10টা গাছে কিভাবে করতে পারি আপনারা শুনলে অবাক হবেন যে একটি সেন্সর একটি হর্ন এবং একটি ব্যাটারি দ্বারা আমাদের একটা গাছে নয় 10টা গাছে সম্ভব এবং একটি হর্নের এই সাউন্ড এই হর্নের সাউন্ড কিন্তু অনেক আপনারা কাগজ দিয়ে মুড়িয়ে মুড়িয়ে রেখেছে এর জন্য হয়তো বুঝতে পারছেন না এই কাগো এই হর্নটা যখন শব্দ করবে কমপক্ষে 12টা গাছ পর্যন্ত পাখি বাদু শুনতে পাবে এবং এরকম করে যদি আমরা হলো 12টা গাছ পরপর লাগাই তাহলে এটা কম শাস্ত্র এই পুরো কার্যক্রম করতে আমাদের মাত্র 150 টাকা খরচ হচ্ছে যেখানে একজন কৃষক পাহাড়াদার রাখলে তাকে মাসে 6000 টাকা পর্যন্ত কমপক্ষে বেতন দিতে হয় কিন্তু একটা লিচু পাততে তো আমাদের 3 মাস সময় লাগে 3 মাসে যদি 6 করে হয় তাহলে 3 6 18000 হয় কিন্তু আমাদের দেখেন যে হলো আমাদের এই পদ্ধতিতে 150 টাকা লাগছে এটা কম করলে আমাদের গোটো একটা বাগানে করতে কমপক্ষে 600 থেকে 700 টাকা খরচ হবে যেটা আমাদের জন্য খুব শাস্ত্রই না সেটা তো অবশ্যই সেটা আর এমন কি আপনারা তো করতে পারেন কি একটা জালের মধ্যে আপনারা এই তার দিয়ে সংযোগ করে আপনারা ফেলে দিতে পারেন সেটা করলেও হবে কি একই পদ্ধতি অবলম্বন হবে কাক এবং বাদুর চলে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে তোমাকেও তোমরা অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে দিলে আমাকে খুব ভালো লাগছে তোমরা কোন ক্লাসে পড়ো আমি দশম শ্রেণীতে পড়ি বিজ্ঞান বিজ্ঞান না যত বিজ্ঞান সায়েন্স ফেয়ার এটা তো এখানে একটা নিউজ আমি বলে দেই যেহেতু আসছে তোমাদের রসায়ন পড়তে অনেকের সমস্যা হইতে পারে বা রসায়ন পড়ো বা অনেকে পেস টেস লাগে মনে হয় বা গণিত বুঝোনা এই টাইপের হয় না তো আমাদের একটা চ্যানেল আছে সোহাক একাডেমি ওটা ইউটিউবে সার্চ দিলে আমাদের অসংখ্য ভিডিও পাবা এসএসসি ইন্টারের কেমিস্ট্রি রিলেটেড বা ম্যাথ ম্যাথের অনেকগুলো ভিডিও পাবা যদি কোনো টপিক্স বুঝতে অসুবিধা হয় ওইখানে সার্চ দিলে আমাদের ভিডিওগুলো পাবা দেখি ওইখানে ঠিক আছে আর তোমাদের প্রজেক্টটা খুব ভালো লাগলো চ্যানেল বলতে হ্যাঁ সোহাক একাডেমি সোহাক একাডেমি আপনি মনে হয় শিক্ষক আমার নাম আঞ্জুমান আরা আমি গণিতের টিচার আচ্ছা 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 ধন্যবাদ ধন্যবাদ মন্তব্য ওকে কত বছর ইন্টার মেট্রিক পরীক্ষা দিছে এই জায়গা থেকে সাউন্ডছে না ও তো এখন আমরা আসলাম অন্য টেস্ট হলে যে প্রতিষ্ঠানে এই সায়েন্স ফেয়ারটা হচ্ছে কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজ সেই প্রতিষ্ঠানেরই এক টেস্ট হলে আসলাম তো আমরা তার নাম তাদের নাম জানি এবং তাদের প্রজেক্টগুলো একটু সংক্ষিপ্ত সময় দেখে নিই আমার নাম নাদিম আবার প্রধান আমার নাম নাদিম আবার প্রধান এবং আমি দেশপুর কালেক্টরেট স্কুল কলেজে দশম শ্রেণীর একজন ছাত্র আমার নাম সীমান্ত আমিও ক্লাস শ্রেণীর দশম শ্রেণীর একজন ছাত্র আমার নাম মোহাম্মদ মমিনুর ইসলাম আমিও এই স্কুলে দশম শ্রেণী একজন ছাত্র আমাদের এই আমাদের যে এই প্রকল্প এর মাধ্যমে আমরা প্রথমত একটি অত্যন্ত গতিসম্পন্ন একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারবো এবং সেই সাথে আমরা যে বর্তমানে মোবাইল টাওয়ারগুলো ব্যবহার করছি সেখানে রেডিও তরঙ্গ বা রেডিও ওয়েভের পরিবর্তে আমরা আলোক তরঙ্গকে ব্যবহার করতে পারবো যেটা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনো ক্ষতি করি না এরকমই আমরা একটা শুধুমাত্র একটা ডেমো দেখাবো যার মাধ্যমে এটা দেখা যাবে যে আমরা আলোক তরঙ্গকে ব্যবহার করে কোনো কিছু কীভাবে প্রেরণ করছি বা ডাটা কীভাবে ট্রান্সফার করছি এখানে জাস্ট আমরা একটা অডিও সিগনালকে ট্রান্সফার করে দেখাবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে তো আমরা এটার মতো যেটা দেখালাম এখানে আলো এখানে অডিও সিগনালটা পুরোপুরিভাবে রূপান্তর হয়েছে একটি লাইট সিগনালে যে লাইট সিগনাল সোলারে যায় আবার পুনরায় রূপান্তরিত একটি অডিও সিগনাল সৃষ্টি করছে এভাবে আমাদের এই প্রকল্পটি কাজ করবে বড় বড় টাওয়ারের ক্ষেত্রেও এ বেনিফিট হচ্ছে বর্তমানে মোবাইল আমরা যে রেডিও ওয়েভগুলো ব্যবহার করছি এর ফলে আমাদের ব্রেন টিউমার ব্রেন ক্যান্সার সহ মারাত্মক মারাত্মক ব্যাধি হচ্ছে এবং আমরা যদি এর পরিবর্তে এই লাইফ লাইট মানে আমরা আলোক তরঙ্গটাকে ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে আমাদের এটা শরীরের জন্য কোনো ক্ষতিকারক হবে না এবং এর সাথে আমরা অনেক একটি গতিসম্পন্ন নেটওয়ার্কও পাবো ধন্যবাদ তোমাকেও অনেক ধন্যবাদ তো আমরা আশা করি যে আমরা নেক্সট এই টাইপের প্রজেক্ট আমরা আরও দেখব এবং এখান থেকে আমরা শুধু উপকারটাই পাবো আমার মনে হয় এবং আমার যেটা মনে হয় যতটুকু বুঝলাম আমি যে এটা যদি করি তাহলে আমাদের স্কিনের সমস্যা হবে না এবং আমাদের যে ভেতরে যে ডিজিজগুলো আছে হার্ট হার্ট তো সেই ডিজিজগুলো থেকে আমরা মুক্তি পাবো কারণ বিভিন্ন রেডিয়েশন আমাদের শরীরের ভেতরে ঢুকে বাট এই প্রযুক্তি আমরা ফলো করলে আমরা সেগুলো থেকে মুক্তি পাবো তো আমরা নেক্সট টপিক নেক্সট স্টলে চলে যাবো এখন তো আমরা এবার যে স্টলে আসলাম সেটা হচ্ছে টিউলিপ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল 
তো দেখা যাক এরা কি প্রজেক্ট এখানে আনছে তোমার নাম বলবা এবং প্রজেক্টটার নাম কি কিভাবে কাজ করে সংক্ষিপ্ত সময় এক থেকে দুই মিনিটে তোমাকে বলতে হবে এক থেকে দুই মিনিট বলতে হবে আমার নাম খুশি আমাদের প্রজেক্টার নাম হচ্ছে ফায়ার অ্যালার্ম সো একটা সার্কিট আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন একটা সার্কিট কানেক্টেড উইথ ব্যাটারি আর ওই সার্কিটটা কনসিস্ট করে দুইটা রেজিস্টার একটা রিলে অ্যান্ড একটা বাজার দিয়ে फ्लैटे সো এই ফ্ল্যাটটাই শুধু অ্যালার্ট হয়ে ফায়ার এক্সিট দিয়ে বের হইতে কখনো বুঝতে পারবো না আমরা যে হচ্ছে অ্যালার্মটা বাজবে যেই সময় মানুষগুলো তো অ্যালার্ট হয়ে বের হয়ে যাবে আমরা কিছুদিনের কিছুদিনের ভিতরে তো ফিউ ডেজ লেটার আমরা হচ্ছে ফিউ ডেজ অ্যাগো সরি ফিউ ডেজ অ্যাগো অনেক দুর্ঘটনা হয়ে গেছে ঢাকায় সো ঢাকায় অনেক দুর্ঘটনা হয়ে গেছে সেটা মানে তারা বুঝতে পারে নাই যে তারা কেন এত ইয়ে মানে ফেস করতেছে এই সব ফায়ার মানে দুর্ঘটনাগুলা সো হচ্ছে এটা ইটস অল অ্যাবাউট আওয়ার প্রজেক্ট অ্যান্ড ইট হেল্প আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি কিছুটা তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে একটা ভবনের জন্য শুধু শুধু এক একটা ভবনের জন্য শুধু একটাই থাকবে একটা ভবনের জন্য একটা থাকবে না আমি জাস্ট বলছি একটা ফ্ল্যাটের জন্য একটা ভবনের জন্য যদি তৈরি করা হয় অনেকগুলো অনেক দূর যাবে বিশেষ কোনো সিস্টেম আছে যে এই সাউন্ডের মাধ্যমে আমরা কোনো মেসেজ ফায়ার সার্ভিসের ওইখানে দিব অ্যাকচুয়ালি এটা এখনও ইনভেন্ট করা হয় নাই জাস্ট আমরা প্রাণ বাঁচানোর জন্য অ্যালার্মটা শুনে মানুষ বের হয়ে যাবে দেখান মানুষকে আসলে সচেতন করার জন্য কিন্তু মূলত এই প্রজেক্টটা অর্থাৎ কোনো ভবন বা কোনো ফ্ল্যাটে আগুন লাগলো আমরা বুঝতে পারি না আমরা কিন্তু ঘুমা আমরা কিন্তু ঘুমাচ্ছি আমরা বুঝতে পারি পারতেছি না বাট যদি এই টাইপের সাউন্ড বুঝতে পারি যে সাউন্ড একটা হচ্ছে আমরা কিন্তু ধরে নিতে পারবো যে কোথাও না কোথাও আগুন লাগছে আমাকে তাড়াতাড়ি সেফ হইতে হবে বা সেফে যাইতে হবে তো এটাই তো মূলত কাহিনী তাই না ধন্যবাদ এবং তোমাদের টিমকে ধন্যবাদ তোমাদের স্কুলকে ধন্যবাদ ওকে আমরা এবার যে স্টলে আসছি সেটা হচ্ছে রেডন থেকে অর্থাৎ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন নেটওয়ার্ক তো এদের প্রকল্প হচ্ছে বেকারত্ব দূরীকরণে কৃষিতে নতুনত্ব বেকার বানানো হচ্ছে একটা বড় সমস্যা তো আমরা একটু তোমাদের নামগুলো শুনব এবং তোমাদের প্রজেক্টটা কিভাবে হচ্ছে বা কিভাবে কাজ করে সেটা একটু সংক্ষিপ্ত সময় বলব আমি লিঙ্কন আমি তামান্না একটা তনু প্রজেক্টটি ডিসক্রাইব করছি আমরা যদি বাংলাদেশের সমস্যাগুলোর দিকে দেখতে পারি তাইলে লক্ষ্য করব বেকারত্ব অনেক বড় একটি সমস্যা সেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় আমরা আমাদের প্রজেক্ট নিয়ে এসেছি বেকারত্বের দূরণে কৃষিতে নতুনত্ব আমরা জানি বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ এই কৃষির একটি বিষয় হলো খামার এই কৃষির একটি বিষয় হলো খামার আমরা খামারে নিয়ে এসেছি তিনটি মুরগি একটি হলো টার্কি আর একটি হলো কাদাকনাথ আর একটি হলো কোয়েল এখন প্রশ্ন রয়ে যায় আমরা এই তিনটি মুরগি কেন নিয়ে আসলাম এই তিনটি মুরগি আমরা এই জন্যই নিয়ে আসলাম কেননা এই তিনটি আমরা বাজারে যদি যাই তাহলে ব্রয়লার অথবা পোলট্রি এগুলো দেখতে পাই যা আমাদের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর কেননা এগুলোতে প্রচুর পরিমাণ কোলেস্ট্রল রয়েছে যার ফলে আমাদের শরীরে ব্লাড প্রেশার ক্যান্সার পাথরে কিডনি ইত্যাদি ইত্যাদি রোগ হচ্ছে কিন্তু এই তিনটি মুরগির মাংস এবং ড্রিম কোলেস্ট্রল মুক্ত হয় তা আমাদের ক্ষতি করে না এবং কালো বা কাদাকনাথ মুরগি যেটা রয়েছে তার ডিমে আমরা তার ডিম বিভিন্ন ব্যথা বা অন্যান্য রোগের বা ব্যথাদায়ক রোগ উপশম হিসেবে কাজ করে তাই আমরা চাই যে আমাদের বেকার যুব সদস্য যারা আছে তারা যাতে এই প্রজেক্টটির সাহায্যে তারা একটি প্রকল্প করে খামার করে এবং যাতে তারা পালন করে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভবান হয় পাশাপাশি আমাদের স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে আমরা ব্রয়লার ছেড়ে এই মুরগিগুলোর সাহায্যে আমরা স্বাস্থ্যবান হই আমরা অর্থনৈতিক দিক দিয়েও লাভবান হই সামাজিক দিক দিয়েও লাভবান হই ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরাও চাই 
আমরাও চাই যে আমরাও ওই যে কোলেস্ট্রল বা ওই যে রাসায়নিক বা কেমিক্যাল দেওয়া খাবারে ব্রয়লার মুরগি আমরাও সেগুলো পরিহার করি ভালো কিছু খাবার খাই এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার দিকে আমরা গুরুত্ব দেই তো তোমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো নামগুলো বললে ভালো হয়েছে আমাদের প্রতিষ্ঠান মানে কলেজ আমি সেন্ট ফিলিপস কলেজ আমি এবার এসএসসি পরীক্ষা দিলাম কলেজের গার্লস হাই স্কুল তো ঠিক আছে খুব সুন্দর লাগলো ডিমের ইয়েগুলো দেখান দেখছেন তো আমরা এবার নেক্সট কোনো একটা স্টলে যাব তো ওকে আল্লাহ হাফেজ আমরা এবার যে স্টলে আসলাম সেটা হচ্ছে দিনাজপুর সরকারি কলেজ এবং দিনাজপুরের একটা ভালো কলেজ সবাই চেনে এবং ঐতিহ্যবাহী এবং উন্নত মানের তো সেই কলেজের প্রজেক্টে আমরা আসলাম দেখি আমাদেরকে কি শেখায় তোমার নাম বলবা এবং এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যে প্রজেক্টটা বুঝাই দিবা ঠিক আছে আমরা দিনাজপুর সরকারি কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক শাখা আমাদের প্রজেক্টের নাম হচ্ছে লাইফ ফাই যার পুনরূপ হচ্ছে লাইট ফিডালিটি এটি শুনতে ওয়াইফাইয়ের মতো এবং কাজও সেরকমই করে এটি এগিয়ে স্থানের মধ্যে আরেক স্থানে ডাটা স্পিড করে কিন্তু আমরা এখানে ওয়াইফাই যেখানে রেডিয়েশন ব্যবহার করে রেডিয়েশনের পরিবর্তে আমরা ব্যবহার করি এখানে লাইট যেহেতু এখানে আমরা লাইট ব্যবহার করি আলোর বেগ অনেক বেশি আলোর বেগ বেশি হয় সাধারণত ওয়াইফাই যেখানে ফিফটি সিক্স জিবি পার সেকেন্ডে ডাটা ট্রান্সমিট করে সেখানে এটা হান্ড্রেড জিবি পার সেকেন্ড হতে টু ফোর্টি জিবি পার সেকেন্ডে ডাটা ট্রান্সমিট করে থাকে আবার ওয়াইফাইয়ের মধ্যে রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয় যা আমাদের দেহের জন্য অনেক ক্ষতিকর আমাদের দেহের জন্য অনেক ক্ষতিকর কিন্তু লাইফের মধ্যে লাইট বা এলইডি বাল্ব ব্যবহার করা হয় যা আমাদের দেহে কোনো রকম ক্ষতি করে না এরপর যদি আমরা আসি সিকিউরিটির ব্যাপারে ওয়াইফাইয়ের মধ্যে আমরা যদি কোনো ভবনে ওয়াইফাই ব্যবহার করি আর সেটা যদি লোকাল হয় সেই ভবনের মধ্যে লোক যেহেতু ওয়াইফাই ব্যবহার করেই ভবনের বাইরে বসে অনেকে ওয়াইফাইটা ব্যবহার করতে পারে কিন্তু লাইফাইয়ের মধ্যে যেহেতু লাইট ব্যবহার করে লাইট কোনো দৃঢ় বস্তুকে ভেদ করে যেতে পারে না যার ফলে এটি একটি নির্দিষ্ট ভবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং আমাদের ডাটা সেভ হয় ব্যবহার করে না আমরা এখন যে স্টলে আসছে সেটা হচ্ছে দাউদপুর বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ে তারা আসছে নবাবগঞ্জ থেকে তো তোমাদের নাম বলবা এবং প্রজেক্টটা কি রিলেটেড বা কেমন একটু সংক্ষিপ্ত সময়ে বলবা আমাদের প্রজেক্টের নাম হচ্ছে টেসলা কয়েল তোমার নাম বলো আমার নাম মোহাম্মদ গুলাম রব্বানি ক্লাস টেন এবার এটা আমাদের টেসলা কয়েল এর সাহায্যে ওয়ারলেস ভাবে যে কোনো ইলেকট্রনিক্স জিনিস চলবে এটার সাহায্যে নষ্ট জিনিসও চলবে অ্যান্ড এটা যদি আমরা আমাদের বাসা বাড়ির কোনো একটা কোণে স্থাপন করি অ্যান্ড আমরা যদি খাদ্য না অ্যান্ড আমরা যদি সেটা দেয় বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র এটা দিয়ে চালাতে পারবো ইলেকট্রনিক্স এর সাহায্যে টিভি ফ্রিজ এগুলো চালাতে যাবে কিন্তু এটা আমাদের বড় প্রজেক্টে করতে হবে এটা আমাদের ছোটো প্রজেক্টে করা আছে আমরা আমাদের দেশের মানে চক চক বাচার ট্রাজেটির এটা কিন্তু অন্যতম কারণ ছিল বৈদ্যুতিক ফল্ট মানে এটা কিন্তু কারেন্টের এটা কিন্তু মানে তারের ইয়ার কারণে এটা হয়েছিল কিন্তু আমাদের এটার ফলে কোনো তারের ব্যবহার থাকবে না এর ফলে আমাদের তার জড়িত যেসব দুর্ঘটনা আছে এসব আমরা এড়াতে পারবো আর এটা যদি আমাদের বাসা বাড়ির এক কোনায় থাকে সেটা আমরা বড় ভোল্টেজে পাবো তার ফলে ওয়ারলেসভাবে আমাদের সব কিছু চলবে আর এই প্রজেক্টটা প্রথম বানান টমাস অ্যালভা এডিস টেসলা তো উনি এটা বানান তো ওনার চেষ্টা ছিল যে উনি একটা গ্রামে বড় একটা প্রজেক্ট বানাবেন আর প্রত্যেক বাড়ি বাড়ির কোণে একটা রাখবেন এর ফলে ওই প্রজেক্টের ফলে 
যে রশিটা আসবে সেটা এই ক্যাচ করে সেটা মানে বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র এই সাথে চলবে কিন্তু তিনি সেটা করতে ব্যর্থ হন তার ফলে ওনারই একটা মডেল আমরা এখানে বানাইছি শেষ ভাইয়া এটাও আচ্ছা এটা হচ্ছে আমাদের এটা আমাদের ইনভার্টার এর সাহায্যে কম ভোল্টেজ থেকে বেশি বিদ্যুতের এটা উৎপাদন করা হচ্ছে বারো ভোল্ট থেকে আমরা চারশো ওয়াট উৎপাদন করতেছি আমাদের কাছে চারশো ওয়াটের জিনিস নাই এটা মাত্র বত্রিশ ওয়াট কিন্তু এর ফলে আমরা চারশো ওয়াটের জিনিস চালাতে পারবো শুধু একটা ট্রান্সফর্মারের সাহায্যে আমরা ডিসি থেকে এসি কারেন্ট করতেছি হ্যাঁ এর ফলে আমাদের মানে বিদ্যুতের চাহিদাটা পূরণ হবে মানে কম ভোল্টের থেকে আমরা বেশি ভোল্ট পাবো কম খরচটা হবে আমাদের আর কি চার্জ কই বেশি খাবে এটা তো আমাদের বত্রিশ ওয়াট অ্যান্ড এটা আমরা ট্রান্সফর্মের সাহায্যে তো এটা বাড়াচ্ছি আচ্ছা আমরা এবার অন্য একটা স্টলে আসলাম আমি বরাবরের মতো এবারও বলতেছি এই সায়েন্স ফেয়ারটা হচ্ছে দিনাজপুরেই কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজে আমরা অনেকগুলো স্টলে ঘুরে দেখলাম এবার অন্য একটা স্টলে আসছি এবং তারা আসছে কাসিনিয়া কাসিনিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ তোমরা তোমাদের নাম কোন ক্লাসে পড়ো এবং প্রজেক্টের নাম এবং কিভাবে কাজ হচ্ছে দুই থেকে এক মিনিটে বলবা ঠিক আছে আমার আমার নাম কিশোর রায় আমাদের এই প্রজেক্টের নাম হচ্ছে লবণ ও পানি রেস্তোরাঁতে বিদ্যুৎ সঞ্চালন পরীক্ষা এখানে আমাদের প্রথম যেই বোতল সেই বোতলে আছে লবণাক্ত পানি এবং আমাদের এখানে আছে বিদ্যুতের উৎস এবং এখানে যে দ্বিতীয় বোতল সেখানে আছে আমাদের কিছু তারবিহীন সংযোগবিহীন তার এখানে কোনো তারের সাথে আর কি কোনো তারের সংযোগ নাই তো এইখানে আমাদের একটা আছে পানির পর যেটা মাধ্যমে আমরা পানি বোতলে প্রবেশ করাবো আর এখানে আছে কিছু বাল্ব তো প্রথমে উৎস থেকে আমাদের এই বাল্বের মাঝে একটা তারের সংযোগ আছে আর আবার আর একটা তারের সাথে এই বোতলে সংযোগ দেওয়া আছে তো আমরা এই লবণাক্ত পানিটা যখন এখানে ঢালবো তখন আস্তে আস্তে যখন পানি রেস্তোরটা উপরের দিকে উঠবে তখন এই বাল্বগুলোর নিচ থেকে আস্তে আস্তে উপরের দিকে চলতে থাকবে এটাই আমাদের প্রজেক্ট আচ্ছা দেখতে পাবেন সমস্যা নেই না এখনই হবে সমস্যা নেই তো এখানে পানি রেস্তোরটা আস্তে আস্তে যত দূর উপরে উঠবে বাল্বগুলোও নিচ থেকে তত দূর উপরে উঠতে থাকবে জ্বলতেই থাকবে দৈনন্দিন জীবনে আমরা এই পরীক্ষার মাধ্যমে বুঝতে পারি যে সেই পানিটাতে লবণ লবণের মিশ্রণ আছে কি না এর মাধ্যমে আমরা লবণের ঘনত্বটা জানতে পারি যদি লবণের ঘনত্ব বেশি হয় তাহলে বাল্বটা বেশি জ্বলবে যদি লবণের ঘনত্বটা কম হয় তাহলে বাল্বটা কম জ্বলবে আবার এখানে আমরা জানি যে খাদ্য লবণে সোডিয়াম আয়ন থাকে ক্লোরিন আয়ন থাকে এই সোডিয়াম আয়ন আর ক্লোরিন আয়নের মধ্যে যতক্ষণ ঋণাত্মক মানে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মকের মধ্যে ইলেকট্রন আদান প্রদান চলবে ততক্ষণ পর্যন্ত বাতি জ্বলতে থাকবে এটা আমি একাদশ শ্রেণী আমি একাদশ শ্রেণী অধ্যায় চার সেকেন্ড পেপার পড়ছো সেকেন্ড পেপারে তোমরা এই টপিক্সগুলো পাবা কেমিস্ট্রির কথা বলতেছি আমি কেমিস্ট্রি সেকেন্ড পেপার অধ্যায় চারে এই টপিক্সগুলো তোমরা মোটামুটি পাবা তো এটা আমরা বাসা বাড়িতে তো ইউজ করতে পারবো তাই না खुब सुंदर तो जाहोक हमको खूब भलो लगलो तुम्हारे असंख्य धन्यवाद और तुम्हारा विज्ञान चर्चा करो पढ़ाशुना करो पढ़ाशुना पशापी विज्ञान चर्चा करते हैं पढ़ाशुना जान आनंदमय है अर्थात विज्ञान जान आनंदमय है आप तो मुखस्त निर्भर तईना मुखस्त निर्भर करते गए बासा पढ़ते इच्छा करो ना प्रैक्टिस करते इच्छा करो ना यही कारण प्रैक्टिक लाइफ एक चिंता भावना करब ए पढ़ाशुना करब ठीक है ओके আমরা এতক্ষণ ধরে বেশ কয়েকটাই স্টলে ঘুরলাম ঘুরে তোমাদেরকে দেখাইছি যে কিভাবে আসলে বিজ্ঞানের কাজগুলো করা হচ্ছে এবং আমাদের খুব ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা কিভাবে বিজ্ঞান শিখতেছে এবং কিভাবে প্রজেক্টগুলো তৈরি করছে আমরা আমি প্রথমেই অনেকবার বলে দিছি যে আজকে যে এই বিজ্ঞান মেলাটা হচ্ছে এটা কালেক্টরেট স্কুল অ্যান্ড কলেজে হচ্ছে দিনাজপুরে এবং আমাদের দুর্ভাগ্য যে আমরা সবগুলো স্টলে ঘুরতে পারিনি কারণ অনেকগুলো স্টলে ঘুরছি তাদের কথাবার্তা শুন শুনছি আমরা দেখাইছি তো ফাইনালি আমরা এই স্কুলের যিনি প্রিন্সিপাল স্যার আমার সামনে আছেন 
তার নামটা উনি নিজেই বলবে তো উনি আমারও কিন্তু টিচার এবং পরিচয় করে দিই উনি কিন্তু ইংলিশ আমার লাইফে আমি যত স্যারকে দেখছি ইংলিশে তো ওনার মতো আমি টিচার পাইনি এটা আমি বড় করেই বলতেছি তো তার তার কাছে আমরা শুনব এবং এর ফাইনাল যে ইয়েটা বিজ্ঞান মেলাটা মানে সমাপ্তি ঘোষণাটা উনি করে দিবে আমি সব জায়গায় এখন যাইতে পারিনি বা সব ভিডিও ফুটেজ নিতে পারিনি তো তার কাছে আমরা কিছু বক্তব্য শুনি ধন্যবাদ সোহাকে আসলে আমার খুব প্রিয় একজন শিক্ষার্থী সে দোয়া করি সে আরও অনেক বেশি এগিয়ে যাক তার একটি উদ্যোগ যে সে এখানে যে প্রজেক্টগুলো এসছে সে প্রজেক্টগুলো সে প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করছে তার ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে যা হোক আমি স্বাগত জানাই প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই যারা শ্রোতামণ্ডলী রয়েছেন তাদেরকে চল্লিশতম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উপলক্ষে আমাদের আজকের এই আয়োজন আমাদের তিন দিন চার দিন ব্যাপী আমাদের এই মেলাটি চলছে তো আজকে তার দ্বিতীয় দিন চলছে প্রায় তেরোটি উপজেলা থেকে বিরানব্বইটি স্টল তাদের প্রতিষ্ঠান তাদের স্টল নিয়ে এসছেন তাদের প্রজেক্ট নিয়ে এসছেন তারা এখানে প্রদর্শন করছেন স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানকে আরও এগিয়ে নেওয়ার জন্য তারা আসলে মূলত এই প্রদর্শনগুলো করে থাকেন আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি আসলে বিজ্ঞান বিষয়টি আমাদের এমন একটি চলমান বিষয় এবং প্রতিনিয়ত আমাদের এতটাই বেশি প্রয়োজনীয় যে এটা থেকে সরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই প্রতিনিয়ত যখন সারা বিশ্ব এগিয়ে চলেছে প্রযুক্তির উন্মেষ ঘটেছে প্রযুক্তি এগিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞান এগিয়ে যাচ্ছে তখন সেই তুলনায় আমরা আসলে দেখা যাচ্ছে অনেক পেছনে আছি তো সেই পেছনে না থেকে একটু সামনে আসার যে প্রয়াস আমাদের যে চেষ্টা সেটি আমরা মূলত একটু এগিয়ে নেওয়ার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর এই উদ্যোগটি নিয়ে থাকে সারা বাংলাদেশেই কিন্তু প্রত্যেকটি জেলায় উপজেলা তারপর জেলা এরপর জাতীয় পর্যায়ে হবে এই আয়োজনটি করে থাকে তো এইটার অনেকটাই আমি ধন্যবাদ জানাই এবং ক্রেডিট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরকে যারা এই উদ্যোগটি নিয়েছেন এখান থেকে আরও মজার একটি তথ্য দিয়ে রাখি এই প্রজেক্টগুলোর মধ্য থেকে যে প্রজেক্টগুলো ভালো হবে জাতীয় পর্যায়ে যারা যাবে ওখানে যদি সেরা দশের মধ্যে কেউ থাকে বা পাঁচের মধ্যে থাকে আমার জানা মতে তাদেরকে প্রতি বছর সরকার দেশের বাইরে পর্যন্ত ট্যুরে নিয়ে যায় তাহলে তাদেরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য যে তোমরা কিছু আবিষ্কার করো আমরা তোমাদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করতে রাজি আছি এমনকি অনেকগুলো প্রজেক্ট রয়েছে যেগুলো ফান্ডিং দেয়া অর্থাৎ সেগুলোকে অর্থায়ন করা পর্যন্ত সে প্রতিষ্ঠানগুলো বিজ্ঞান জাতীয় জাদুঘর তারা করে থাকে তো এখানে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এসেছে তারা তাদের চমৎকার করে উপস্থাপন করছে তাদের প্রজেক্টগুলো তাদের বিষয়গুলো ডেইলি সায়েন্স রয়েছে ফিজিক্স রয়েছে কেমিস্ট্রি রয়েছে বায়োলজি রয়েছে ম্যাথ রয়েছে এরকম অসংখ্য প্রজেক্ট আমার মনে হয় যারা অভিভাবক রয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে একটি কথা না বললেই নয় যদি সম্ভব হয় এখনও সময় আছে আপনি আপনার সন্তানকে নিয়ে আসুন বই পড়ে যতটা শিখবে তার চেয়ে অনেক ব্যাপক একটি ধারণা কিন্তু জন্মাবে বিজ্ঞান বিষয়ে তার অনেক প্রশ্নের উত্তর সে পেয়ে যাবে বিজ্ঞান মেলার এই প্রত্যেকটি স্টল যদি সে একবার করে ঘোরে দেখে জানতে চায় এটা কিভাবে হয় সে বিজ্ঞানটা শিখে যাবে যে ভয়টা আমরা পাই যে আমাদের বাচ্চারা আমাদের সন্তানেরা বিজ্ঞান পারে না বোঝে না সেই সমস্যাটা সমাধানের একমাত্র উপায় এই ধরনের আয়োজনগুলোতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা আমি আশা করব আপনারা সকালে সকলেই এই যখনই সুযোগ পাবেন শুধু এখানে না যখনই যেখানে বিজ্ঞান মেলা হোক আপনারা আপনাদের সন্তানদেরকে নিয়ে যাবেন অংশগ্রহণ করবেন দেখবেন জানবেন অনেক কিছু জানার আছে আর সেই সাথে আমি দিনাজপুর কালেক্টরেট স্টুডেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে আমি মোহাম্মদ রাহিনুর ইসলাম আমার পরিচয় দিন একটু পরেই দিলাম অধ্যক্ষ হিসেবে আমি আছি এবং আমার এখানে এবার এই বিজ্ঞান মেলাটি আয়োজন হচ্ছে আমি একজন হোস্ট হিসেবে আমি আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই এবং আমি আশা করছি যে আমাদের কিছু ভুল ত্রুটি থাকবে আয়োজনে সেগুলো বাদ দিয়েই এই আয়োজনটি একটি সফল আয়োজন এবং এটি চলমান থাকবে অব্যাহত থাকবে যে কোনো ধরনের সহযোগিতার জন্য আপনারাও এগিয়ে আসবেন মেলাটিকে সার্থক করবেন ধন্যবাদ সকলকে স্যার এই চ্যানেলের এই চ্যানেলটা যারা দেখতেছে সোহাগ একাডেমি এখানে শুধু শিক্ষামূলক কিছু ভিডিও আপলোড করা হয় এবং কেমিস্ট্রি ক্লাসগুলো আপলোড করা হয় তো তাদের উদ্দেশ্যে বলেন যে তারা কি সাবস্ক্রাইব করবে লাভ আছে কি হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই আমরা জানি যে আইমান সাদিকের টেন মিনিটস স্কুল আজকে সারা বাংলাদেশে একটি বিশাল আকারের একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে তারা এবং অনেক কিছু শিখছে সে টেন মিনিটস স্কুলে এবং সেটার থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে অনেকেই কাজটি করছে তার মধ্যে সোহাগ অন্যতম সে দিনাজপুরের মতো জায়গা থেকে এই সোহাগ একাডেমির ব্যানারে সে অনেকগুলো কেমিস্ট্রি ক্লাস হতে শুরু করে অনেক বিষয় সে এখানে আপলোড করে থাকে নিয়মিত যেটি শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের জন্য মেধা বিকাশের জন্য 
তো যেটি আমার মেধা বিকাশ করবে যেটি আমার জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করবে যেটি আমাকে সাপোর্ট দেবে তাহলে সেই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করাটা আমার মনে হয় যে এটি আমাদের খুব নৈতিক দায়িত্ব যে হ্যাঁ আমি সাবস্ক্রাইব করলেই আমি অনেকগুলো আপডেট পাবো অনেকে মনে করেন যে আসলে সাবস্ক্রাইব কি সাবস্ক্রাইব কি সাবস্ক্রাইব করা মানে হচ্ছে আপনি যদি এখানে একটি বেল বাটন রয়েছে এই বেল বাটনে ক্লিক করেন ইউটিউবে তাহলে আপনাকে প্রতিনিয়ত সে আপডেট দেবে ইউটিউব আপনাকে আপডেট দেবে যে এখানে একটা নতুন ভিডিও এসছে এখানে একটা নতুন ক্লাস এসছে তো সেই জিনিসটি কিন্তু আসলে হয়ে থাকে সাবস্ক্রাইব মানে এমনটি নয় যে আপনি এখানে কিনে নিলেন চ্যানেলটি এরকম না সাবস্ক্রাইব মানে এটা হচ্ছে যে আপনি নিয়মিত আপডেট থাকুন এই বিষয়গুলো জানার জন্য আপডেট থাকুন জানুন ধন্যবাদ স্যার তো আসলে বিজ্ঞানকে আর ভয় নয় বা মুখস্থ বিদ্যাকে আমরা পরিহার করি বিজ্ঞান আসলে মুখস্থ জিনিস না আমরা বিজ্ঞান বুঝে পড়ি এবং আমাদের বিজ্ঞানটা হোক আনন্দময় পড়াশোনাটা হোক আনন্দময় এই প্রত্যাশায় আমি বিদায় নিচ্ছি এবং স্যারও বিদায় নিচ্ছে আমার সাথে তো ওকে আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ